السلام علیکم آپ پاکستانی یوتھ ہیں اسکول میں کالج میں پڑھ رہے ہیں یا کالج میں پڑھ لیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جاب کیسے ڈھونڈنی ہے بہت سارے چیلنجز ہیں یہ مجھے آپ کیا بتا رہے ہیں میں بھی جب یوتھ تھا تو مجھے بڑے سارے چیلنج تھے شاید وہ اس سے بھی زیادہ تھا یہ کم تھے لیکن آپ کو میرے چیلنج کی تو کوئی بات نہیں کھڑے تو اپنا سوچ رہے ہیں کہ آپ کے چیلنجز کیا ہیں آج میں آپ کے یہ سارے چیلنجز پہ ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ بہت اسپیشل گیسٹ ہیں نو ادر دین توصیف عباسی پریزیڈنٹ آف نیشنل یوتھ آف پاکستان پارلیمنٹ ہیں آج ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ چیلنجز پہ وہ کیا کر رہے ہیں ماشاء اللہ انہوں نے یہ پوری ایک شیڈ آؤٹ کیبنٹ بنائی ہوئی ہے کوئی کافی سارے لوگ ہیں پچاس ساٹھ لوگ ہیں اس میں پولیٹیکل ساری اکراس دی اسپیکٹرم سارے ان کے ممبر ہیں ان کا بورڈ آف ایڈوائزر ہے ماشاء اللہ میں آپ کو بورڈ آف ایڈوائزر بھی دکھاؤں گا اس میں دیکھیں وہ کس طرح ڈفرینٹ پارٹیوں کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں وہ کس کے لیے کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں نہیں وہ آزاد کشمیر باغ سے ہیں دس ہزار لوگوں کا گاؤں سے وہاں سے وہ پہلے انجینئر بنے ہیں ان کو ان کو وہی تڑپ ہے کہ آپ جیسے لوگوں کو ایجوکیشن اگر نہیں مل رہی تو پوری نہیں کر رہے اگر پوری کر رہے ہیں تو پھر آپ جاب نہیں مل رہی اس کے لیے وہ سارا کچھ انہوں نے من تن دھن کی داڑھی لگا کے وہ سارا وہ کام کر رہے ہیں آج ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے ہمارے ساتھ ہیں جی اس سے پہلے کہ آپ کا انٹرویو شروع کریں میں آپ کو نیشنل یوتھ پاکستان پارلیمنٹ کے جو بورڈ آف ایڈوائزر ہیں ان کی لسٹ دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کس طرح کے لوگ انوالو ہیں کس طرح ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیوں سے اور سوشل سائٹ سے لوگ انوالو ہیں تو سب سے پہلے یہ الفابیٹیکلی میں بتا رہا ہوں اس میں کوئی سارے ہی امپورٹنٹ ہے کسی کو کوئی نہیں بتا رہے یہ عبد القادر خان صاحب یہ فارمر پاکستانی نیشنل کریکٹر ہیں جن کا یہ لیگ اسپنر بالنگ میں بڑا ان کا نام تھا چیف سلیکٹر آف پاکستان کرکٹ بورڈ کے بھی رہ چکے ہیں اور انہوں نے پاکستانی کیپٹن ٹیم کے رہے ہیں پانچ ون ڈیز میں اور سینیٹر اعتزاد آسن صاحب ہیں سینئر ایڈوکیٹ ان سپریم کورٹ آف پاکستان اینڈ فاؤنڈر وائس پریزیڈنٹ آف ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان سید علی رضا آبدی ممبر آف نیشنل اسمبلی این اے ٹو ففٹی ون ایم کے ایم سے ان کا تعلق ہے ممبر اسٹینڈنگ کمیٹی یا کیبنٹ سیکریٹریٹ میں ہے ممبر اسٹینڈنگ کمیٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن میں مسٹر اسد عمر پاکستانی لا میکر فرام پی ٹی آئی این اے فورٹی ایٹ فارمر سی ایو اینڈ پریزیڈنٹ آف اینگرو کارپوریشن اینڈ ہی ریسیو سارا امتیاز فار ایز بزنس اچیومنٹ ان ٹو تھاؤزینڈ ٹین سردار عتیق احمد خان فارمر پرائم منسٹر آف آزاد جموں اینڈ کشمیر پریزائڈس آل جموں اینڈ کشمیر مسلم کانفرنس فارمر لیڈر آف پارلیمنٹ پارلیمنٹری اپوزیشن ہیز بین الیکٹڈ فائیو ٹائم ایز اے ممبر لیجسلیٹو اسمبلی مس فوزیا کسوری پاکستانی پولیٹیشین ہیں از ون آف دی سینٹرل فگر آف پاکستانی تحریک انصاف ورک ود عمران خان ٹو ہیلپ ریز منی فار شوکت خان میموریل کینسر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر ہیلپ لانچ دا وومن ونگ آف پی ٹی آئی ان یونائٹیڈ اسٹیٹس اینڈ مسٹر عمران خان چیئرمین آف پاکستان تحریک انصاف پاکستان از اے موسٹ سکسیزفل کرکٹ کیپٹن لیڈنگ ہز کنٹری ٹو وکٹری ان 1992 کرکٹ ورلڈ کپ فاؤنڈر آف شوکت خان میموریل کینسر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر سینیٹر جہانگیر بدر یہ سیکرٹری جنرل آف پی 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 اینڈ نیولی الیکٹڈ سینیٹر بلانگ ٹو پاکستان پیپل پارٹی مسٹر مبشر لکمان ون آف دی ٹاپ پاکستانی اینکر نیوز پرسن آن ٹی وی اینڈ ریگولرلی رائٹس فار مینی لیڈنگ نیوز پیپرس حاجی محمد عدیو سینیٹر فرام اے این پی اسٹینڈنگ کمیٹی ممبر آن انٹیریئر ڈیفینس اینڈ ڈیفینس پروڈکشن اینڈ ٹیکسٹائل انڈسٹری ڈاکٹر محمد فاروق ستار پیروانی ڈپٹی کنوینئر پارلیمنٹری لیڈر آف پولیٹیکل پارٹی ایم کے ایم سینئر ممبر آف ایم کے ایم کوآڈینیشن کمیٹی ہیڈنگ فارن ریلیشن کمیٹی ان دی سینیٹ چودھری محمد جعفر اقبال فارمر سینیٹر اینڈ سینئر وائس پریزیڈنٹ آف پاکستان مسلم لیگ نون چیف آف گجر ٹرائب اینڈ سینئر وائس پریزیڈنٹ آف پی ایم ایل این پنجاب سینیٹر مشاہد حسین سید کنزرویٹو جرنلسٹ پولیٹیکل سائنٹسٹ اینڈ جیو اسٹریٹجسٹ کرنٹلی سرونگ ایز سینیٹر آن پاکستان مسلم لیگ کیو پلیٹ فارم ٹو سینیٹ آف پاکستان سیکرٹری جنرل آف پاکستان مسلم لیگ کیو مسٹر ندیم ملک پاکستانی جرنلسٹ اینڈ ایسوسیٹو وز سما ٹی وی کنڈکٹ دی فلیگ شپ کرنٹ افیئر پروگرام ندیم ملک لائیو فارمر ہوسٹ آف ڈیلی ٹاک شو اسلام آباد ٹو نائٹ ورک ود سی این بی سی بی بی سی آن لائن اینڈ مچ مور سینیٹر سہر کامران ممبر سینیٹ اینڈ ایک کمیٹی آن ڈیفینس اینڈ ڈیفینس پروڈکشن آف فارن افیئرس کشمیر افیئرس گلگل بلتستان ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ اینڈ اوور سیز پاکستانیز اوارڈیڈ تمگہ امتیاز ون آف دی ہائیسٹ نیشنل سول اوارڈ ان دی ریکگنیشن آف کنٹریبیوشن ان دی فیلڈ آف ایجوکیشن سوشل ورک اینڈ فار پروموٹنگ پاکستان ان کنگڈم آف سعودی عربیہ
इससे आपको अंदाजा हुआ कि किस तरह के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं डिफरेंट पार्टियों से लोग हैं और दूसरे जो पार्टियों से अलहदा हट के भी जो लोग हैं इससे ये हम वेल डाइवर्सिफाइड आपको ग्रुप नजर आता है चले बात को कंटिन्यू करते हैं वेलकम तो सिर्फ अब साहब थैंक यू जी थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर वेरी डी बड़ा सही है ये आप ने मुझे आज यहां पे अपने शो में मिलने के लिए तो सी साहब इट्स माय ऑनर टू हैव यू आपसे पहला सवाल है आप कहां पे थे क्या हुआ आप किसने इंस्पायर किया जिसकी वजह से आप ये सारा कुछ कर रहे हैं क्योंकि मुझे ये पता है कि जो लोग इस तरह के काम करते हैं उसको कोई ना कोई इंस्पायर करने वाला है होता है और आपके इंस्पायर करने वाले कौन थे वी वांट टू नो फ्रॉम यू तो बेसिकली आई बिलोंग टू लॉ फ्रॉम आजाद जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट बा मुनासा तो मैंने इनिशियल एजुकेशन जी डिस्ट्रिक्ट बाग से ही मैंने हासिल किए जी रिकॉर्ड से मैं मैं मैट्रिक वहाँ से की थी मैट्रिक की तो मेरे घर में सियासत शुरू हो गई जी के बच्चे को जी एफ एस सी के लिए मुजफ्फराबाद दाखिल कर रहे हैं या बाग दाखिल कर रहे हैं बाग वाले अच्छे पढ़ाते हैं या मुजफ्फराबाद वाले अच्छे पढ़ाते हैं हालांकि दोनों जगह एजुकेशन का कोई स्टैंडर्ड अच्छा नहीं था मेरी ख्वाहिश थी कि यार मैं स्टार्ट से ही मैं बहुत ज्यादा मेहनत तो बहुत ज्यादा मैं करता रहा हूँ हर क्लास से मैं मैं फर्स्ट अटैक करता था मैट्रिक तक तो खाद सी कि इस्लामाबाद में किसी अच्छी कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाए और वहाँ पे अपने कैरियर को प्रोसीड कर सकूँ लेकिन वो बहुत ज्यादा आई मीन इसको फैमिली में इतना और सब लोगों ने इसको जात रख दिया मामले को कि जी कोई किधर कोई किधर का कहने लगा एनी मेरे साथ वाले गाँव से एक हमारे बड़े फैमिली फ्रेंड है मुख्तार वासी को बहुत लंबी मतलब उन्होंने मुझे बहुत बड़ा एहसान किया जी उन्होंने मुझे एक दिन वैसे ही मेरे घर आए इस्लामाबाद में रहते थे मेरे घर आए गाँव में और कहने लगे जी क्या कर रहे हो मैंने कहा जी मैट्रिक के पेपर से मैं दिए थे पास हो गए ये मेरे नंबर से आ गए हैं और आगे पढ़ाई का सोचो मैं फिर के लिए इस्लामाबाद में सोचा हूँ लेकिन मेरे घर हम तक सियासत चल रही है कह रहा है कह रहा है लेकिन मैं यहाँ से करना नहीं चाहता था एजुकेशन का यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड नहीं मैं अपना कैरियर देना बर्बाद कर बैठा तो बहरहाल मुख्तार भाई ने मेरे फादर को मेरे फादर को मादर को कन्विंस कर दिया थी कि मैं इसको इस्लामाबाद लेके जाऊंगा और वहाँ पे इसको मैं अपने साथ रखूंगा और साथ ही इसको मैं कॉलेज में एडमिशन बरा भी कराऊंगा यहाँ पे आपका बच्चे का कैरियर नहीं बन सकता नहीं तो उन्होंने कन्विंस कर दिया मैं उनसे इस्लामाबाद आ गया इस्लामाबाद आके यहाँ पे इन्होंने मुझे कॉलेज में एडमिशन करवा दिया दो महीने में उनके साथ रहा हूँ कि बहुत मेरे को बहुत बड़ा एहसान है मैं हमेशा जब उनसे मिलता हूँ तो मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि आपने आपने मुझे आज इस मकान तक अगर मैं पहुंचा तो फिर सिर्फ आपका बहुत बड़ा हाथ है और आपने बहुत मेरे परेशान किया सारी जिंदगी नहीं बुला सकता तो उन्होंने दो तीन महीने आपके साथ मुझे रखा कॉलेज में पढ़ाई में स्टार्ट की फिर मैं यहाँ का माहौल से थोड़ा समझ किया था क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम इस्लामाबाद आया था लेकिन आज से मैंने अपना सेटअप बना लिया अपना यहाँ पे हॉस्टल से एडमिशन कर लिया और साथ में बहुत शुरू कर दिया दो साल मेरे पूरे हो गए Uh, मैंने एफ कर लिया और उसके बाद चूंकि मैं इस्लामाबाद से बहुत ज्यादा वाकिफ हो गया था यहाँ के सिस्टम को समझ गया था देन मैंने कॉम्सर्स यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन ले लिया और कॉम्सर्स यूनिवर्सिटी से मेरा एक कैरियर की एक नई दुनिया मेरे लिए खुल गई और मैं अलहमदिल्ला चार साल के बाद एक इंजीनियर बन के कॉम्सर से फ्री हुआ तो एक मेरा कैरियर डेवलप हो गया बढ़ रहे इसके चार भाई का जो है मेरे लिए एक बहुत बड़ा एहसान था जिंदगी के लिए कि उन्होंने मुझे वो माशाला माशाला बहुत अच्छी बात है मुख्तार भाई आप भी हमारे भी भाई हैं आपने इनको तसीब भाई के साथ ये किया है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपको हमारी सारी कम्युनिटी की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि अल्लाह तला ने आपके दिल में ये बात की कि आपने इनको बनाया आप ये मिलियन ऑफ लोगों को पूरे पाकिस्तान के बच्चों को ये इंस्पायर कर रहे हैं ये कर रहे हैं अभी देखिये आप ये बात कर रहे हैं आप देखते हैं कि कोई ये पार्लियामेंट के नेशनल यूथ पार्लियामेंट पाकिस्तान के ये प्रेसिडेंट हैं ये तो माशाल्लाह वो सोने का चमचा लेके पैदा हुए होंगे लेकिन ऐसी बात नहीं है हर सक्सेसफुल बंदे के पीछे एक स्टोरी होती है और आप किसी ना किसी ने इंस्पायर किया होता है अब आप ये नीचे कमेंट्स लेके हमें ये बताएं कि आपको किसने इंस्पायर किया है आखिरकार आपने कुछ तो अचीव किया है ना ठीक है मुझे पता है प्रॉब्लम है आपके उनसे भी बात करेंगे अभी लेकिन आप सबसे पहले हमें ये बताए की तोसीफ अबासी को तो मुख्तार भाई ने इंस्पायर किया है मुझे इंस्पायर करने वाले बहुत लोग हैं बहुत सारे वीडियोस में वॉच कर चुके होंगे नहीं है तो और वॉच करें उनको फिर आपको पता चल जाएगा लेकिन आज इनकी बात हो रही है तो अब और आपकी बात हो रही है आप वॉच कर रहे हैं तो आपकी बात हो रही है आप ये बताएं नीचे कमेंट लिखे कि आपको किसने अभी तक इंस्पायर किया है ये मुझे पक्का पता है कि किसने किसी इंस्पायर किया है अगर आपको नहीं पता तो आप उस पर सोचे और फिर सोच के नीचे लिख के हमें बताएं कि क्या किसने आपको इंस्पायर किया है इससे हमारी और आपकी बात कन्वर्सेशन शुरू होगी कन्वर्सेशन से सारी बात शुरू होती है वहां से सारा कुछ
बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एहसान भूल जाते हैं इसके बारे में आप ये कैसे अथेंटिक हैं कि आपने पूरी बात उनकी सारी बता दी एज इट इज इसमें आपको ये स्ट्रॉन्ग फील होता है अंदर से या के ऐसे होल फील होता है ये कैसे है ताकि बहुत सारे लोग जो है कॉन्फिडेंस से अपनी बात नहीं बता सकते सही बेशक वो उनकी वीकनेस मुख्तार भाई ने मेरे साथ एक बहुत बड़ा मेरे साथ एहसान किया मैं चाहता तो मैं भूल जाता वो ऑलरेडी अपने कैरियर में अपना एक बिजनेसमैन आदमी है काम कर रहे हैं नॉन देट तो कोई फर्क नहीं पड़ता वो तो ऐसे कई कुछ हेल्प करते हैं तो थोड़ी इसके लिए करते हैं कि लोकल तक उनको याद रखें उनके पीछे भागे उनको प्रेस करें उनको शाबाशी दिया करें ग्रेजुएशन ऑफ टाइम जो भी मिले नॉन डेट नहीं तो उनका उनने एक अल्लाह के लिए उनने एक अपना फ्रीजर था उन्होंने अंजाम दिया मेरे लिए उन्होंने वो हेल्प आउट किया मेरा ख्याल है कि आप जिंदगी में सक्सेस कभी आप अचीव कर सकते हैं रियल मीनिंग सक्सेस सक्सेस ये नहीं होती कि आप वहां से उठ के यहाँ आ गए और आपने पढ़ाई कर ली नॉलेजी तो इतनी ज्यादा है डिफाइन नहीं किया जाता कि आप लोग प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में बन जाए तो पर्पज से भी बहुत ज्यादा आगे एनी सो बेसिकली जो लोग इस तरह भूल जाते हैं मैं तो समझता हूँ जी मैं तो कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके जिनके जिन मेरे जानते हुए मेरे सामने लोगों ने उनके साथ इतने बड़े बड़े एहसान किए उनको खास खाप हो जाए या फिर उसके बाद वो भूल जाए मेरा मैं उनके फ्यूचर को किसी तरीके से सस्टेन नहीं समझता हूँ जी मैं उनके फ्यूचर को किसी भी तरीके से फायदा नहीं समझता हूँ जो लोगों के गुडविल्स के ऊपर और लोगों के उनके ऊपर एक बहुत बड़ी नहमत से अगर वो आगे बढ़ते हैं और फिर उनको बोल जाते हैं उनकी जो सक्सेस है मैं उसको बहुत आर्जी तस्वर करता हूँ जी जब तक उन दवाएं नेक नहीं थी उन उनके साथ अगर आपका फ्यूचर आगे नहीं बढ़े तो मैं उसको बहुत कमजोर इमारत की तरह समझता हूँ जो जिसके पाए किसी भी लमे खिचक के वो इमारत जो ना वो गिर सकती है अपना थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया आप बात को आगे बढ़ाते हैं आप ये बताएं जी आजकल आप इस मिशन में लोगों की कैसे इस मिशन को आप आगे बढ़ा रहे हैं और किस कौन कौन सी आपको रुकावटें आ रही हैं और आप उसको कैसे अबूर कर रहे हैं स्पेशली मुझे ये पता है कि आप इलेक्शन रिफॉर्म पे बड़ा काम कर रहे हैं इसका बताएं कि इलेक्शन रिफॉर्म पे काम का रिजल्ट कब निकलेगा क्योंकि सारे पाकिस्तानी यूथ जो सारे इन्वॉल्वमेंट है उसमें रिफॉर्म का बहुत बड़ा चक्कर है मैं, मैंने स्टडी किया है बिफोर आई कम ऑन दिस इंटरव्यू तो आप बताए जी मैं भी मुझे भी जवाब चाहिए जो सुन जो वाच कर रहे हैं उनको भी जवाब चाहिए और पूरी कौम को जवाब चाहिए इस चीज का के ऊपर तो मैं आता हूँ लेकिन जो काम हम कर रहा हूँ उसके ऊपर रुकावटों की आप बात करें नेशनल पार्लियामेंट मैंने स्टार्ट की थी टू थाउजेंड ट्वेल्व तो क्योंकि ये बेसिकली सोशल वर्क का अवेयरनेस कैंपेन है लोगों को इंगेज कर, करना लोगों की इंडियन पॉलिटिक्स को आगे लेके आना जो लोग काम करना है उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता यूथ को बेसिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि भाई क्या आए एक नेशनल पार्लियमेंट प्लेटफॉर्म उसके ऊपर आगे बढ़े तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ऐसे भी लोग थे जिन लोगों ने मेरे ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर मेरे साथ बहुत बड़ी कैंपेन चलाई की मेरे ट्रैक्टर एसोसिएशन में उन्होंने किसी दा को छोड़ा उन्होंने हर तरह की कैंपेन की पर वो उनका अपना एक था मैंने उनको कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया क्योंकि मेरे जो मुर्शद है जो मेरे गुरु थे अल्लाह जय जब सदा कुलकीम खान तो मैंने एक दिन उनसे डिस्कस किया जी उन दिनों मेरे ऊपर इस तरह कैंपेन चल रही थी और मैं अच्छा काम कर रहा था नेशनल पार्लियामेंट में बड़ी अच्छी चीज कर रही थी मैंने उनसे मशुरा किया जी इस तरह मेरे के साथ ये सूरत हाल हो रही है और मेरे कुछ मुखालफिन हैं जो इस तरह कैंपेन चला रहे थे मैं क्या करूँ उन्होंने कहा जी की बेटा अगर आज अगर आपके फलाह के लोग अगर कैंपेन कर रहे हैं या आपको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं इसका मतलब आप कुछ जरूर कुछ अच्छा कर रहे हो कुछ डिफरेंट कर रहे हो डेट सा लोग ऐसा कर रहे हैं तो इसलिए आप बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करना तो मैं कोई रिस्पॉन्ड किसी को नहीं किया हम काम करते कि अलहमदिल्ला कारवा बनता गया और आज तो माशाला हम बहुत ज्यादा सोशल वर्क में रजिस्ट्रेशन हम नेशनल आम पार्लियामेंट के लिए करते हैं हम इस पर डिफरेंट पॉलिसीज बनाते हैं नेशनल असम्बली वगैरह के लिए और बाकी मिनिस्ट्रीज वगैरह के लिए डिफरेंट ड्राफ्टिंग पॉलिसीज वगैरह करते हैं इसके अलावा हम आजकल डिफरेंट डिप्लोमेट्स के साथ हमारा एक इंटरेक्शन होता है जिसमें हम पाकिस्तान के एम एच कितना तरह बेहतर बना सकते हैं उसमें नेशनल पार्लियामेंट मेंबर्स बहुत मेहनत करें सोशल वर्क में हम जो फोर्थ पिलर नेशनल पार्लियामेंट का उसमें हम लोग बेसिकली डिफरेंट सोशल इवेंट्स करते हैं तो हम इस तरह के एक्टिविटीज हम लोग करते रहते हैं और अब मैं आता हूँ पॉलिटिकली आपको ये बता दूँ क्योंकि जाहिर ये सारी चीजें तो मैं पीटीआई से अलग होकर मैं एक चीजें करता हूँ आप पीटीआई के अंदर जो मेरा रोल है ऑब्वियसली बात है हमारा बहुत बड़ा एक हमारा स्टांस भी है 
और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो है तो रिफॉर्म होनी चाहिए अगर आपने पाकिस्तान में आपने इलेक्शन के सिस्टम को बेहतर बनाना है तो वो आपको लीगली आप पार्लियामेंट के अंदर से इलेक्ट्रल फॉर्म के बगैर आप आगे निकल सकते जितने बजे आप धरना दे दें नारे लगा लें नारे लगाने से धरना देने से कभी भी इंस्टीट्यूशन जो है आपको कमजोर किए बना मेरे ख्याल से और कोई सोच नहीं है इंस्टीट्यूशन को अगर आपने स्ट्रॉन्ग करना है तो उनकी रजिस्ट्रेशन बेहतर की जाए अच्छी रजिस्ट्रेशन लेके आए जो कि कल आपके इंस्टीट्यूशन को मजबूत करे और डेमोक्रेसी को भी मजबूत करे और अच्छे लोग इलेक्ट होके आगे आ सके चले माशा अल्लाह तला आपको कामयाब करे और आप ये पी टी आई अकेला तो ये काम मुझे पता नहीं कर सकती इसमें आपको सारी पार्टी के साथ मिलकर कमेटी में से अप्रूव कराना है तो आपने बात अपने कुछ अपना कम्प्रोमाइज करना है कुछ दूसरों की बात सुननी है तो मिलकर आप कंसेंस बिल्ड करके ही आप काम करेंगे तो इनशाला आप बिल्कुल जैसे आपकी डिवोशन से ऐसे मुझे लग रहा है की सुंदर देन लेटर वी विल गेट टू दी पॉइंट वेर वी सी दैट यू नो ऑल देश जी तो सिर्फ अब्बासी साहब आप माशाल्लाह यूथ पाकिस्तानी पार्लियामेंट के आप प्रेसिडेंट हैं तो आप अभी तक जो आपने एज ए प्रेसिडेंट जो काम किए हैं तीन हमें बताएं ताकि यूथ ये देखें कि वाकई आपने कुछ डिलीवर किया है या उसके डिलीवरी के कम्पलीशन के प्रोसेस में है तो वी कैन सी समेजरेबल रिजल्ट वी नीड थ्री एक्शनेबल And the second thing is ke direction kitni aapki valid hai aur jis tarah aap move kar rahe hain i mean you are center on that and the, and the, and the last thing is ke jis tarike se aap aapka jo education system hai pakistan mein us system ko kis tarike se aapne move karna hai kis tarah strong karna hai uh, that is very important because ke everything is dependent on your education if you are educated then i mean um, you play any uh, role uh, in the society and if you are not वेरी वेल सेड आपने ये कहा जो मुझे समझ आया है मैं इसको री कैप करता हूँ क्विकली कि यूथ को एज ए यूथ वी आर टॉकिंग अबाउट यू आपको अपना रोल को रियलाइज करना है क्योंकि यू आर दी मेजोरिटी आप ही को पॉलिसी में इन्वॉल्व होना है ये आप ही के लिए पॉलिसी बनेगी फिर हम बैठे कंप्लेन नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट हमारे नहीं कर रहे आपने इन्वॉल्व होना है इसमें ताकि आप उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें अब जो सेकेंड बात है कि आपको लीड बाय द एग्जांपल आपने करना है सिर्फ बातों से काम नहीं होता जैसे आप कहते हैं कि ये सारे बातें करते हैं इसलिए आपने भी एग्जांपल से लीड करना ताकि लोग सारे उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाएं तीसरी बात है एजुकेशन 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 सबसे पहले एजुकेशन को आप टॉप प्रायोरिटी रखें जब तक आप एजुकेशन अपनी कम्प्लीट नहीं कर रहे मैट्रिक एजुकेशन नहीं होती मैट्रिक इज जस्ट हाफ वे वेर यू वॉन्ट स्टॉप यू माई बी थर्ड बट हाउ एवर मे बी यू वॉन्ट टेक अ ब्रेक लेकिन कीप गोइंग क्योंकि ये वाला टाइम दोबारा कभी नहीं आएगा क्योंकि एजुकेशन के बगैर मैं भी गाँव में होता तो ऐसे जैसे मेरे बाकी गाँव वाले अनपढ़ आए तो उसी वासी साहब भी दस हजार में से एक इंजीनियर बने हैं तो बाकी जो नौ हजार नौ सौ नाइन्टी नाइन लोग हैं उनका क्या है वो ये बिल्कुल वही बात है लेकिन एजुकेशन पे करते करते वहाँ कहा से पहुंच गए हैं तो कहते हैं ये किस्मत है किस्मत जो है ना वो सिर्फ बैठे घर बैठे नहीं मिलती आपको हार्डवर्क भी करना पड़ता है यू हैव टू कीप गोइंग बाई द वे नेवर स्टॉप ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है तो तसी अबाज साहब जैसे मैंने बताया आप इसे एग्री करते हैं जी जी बिल्कुल जी सो फिर मैं एग्री करता हूँ आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको जो जो पॉइंट मैं मेक करना चाह रहा था और आपने उसको बहुत जबरदस्त तरीके से आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया बहुत जबरदस्त मैं एग्री करता हूँ थैंक यू सो मच अभी ये अगला सेगमेंट है वो उसमें मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका मुझे उस सवाल का जवाब यस चाहिए यस के अलावा हम इस इंटरव्यू को कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे ये कम्प्लीटली सरप्राइज क्वेश्चन है अब अब ये डू हैव अ परमिशन टू आस्क यू अ क्वेश्चन वेर आंसर इज यस ठीक है अच्छा थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग एंड दैस कॉल फ्रेंडशिप बाय द वे ये फ्रेंडशिप वो होते हैं जो आपको यस yes करते हैं बगैर पूछे हुए सवाल पूछे के नाउ यू आर माय फ्रेंड तो सिर्फ अबासी साहब आई कैन टेल ठीक है अच्छा वो सवाल ये था कि हम ये जो पाकिस्तानी सोशल एंटरप्रनोरशिप अकेडमी जो प्रोजेक्ट है फल श्री फाउंडेशन है वी आर एन मिशन टू ट्रेन वन मिलियन एंटरप्रनोर इन पाकिस्तान आई नीड योर हेल्प We can't do it alone, and you already said yes. By the way, <laughs> obviously I'll do. I'll do inshallah. Okay, is that a hundred percent yes or a shy yes or like a seventy? Uh, I mean, I'm a rather so time out or activity. I'm busy at all, but but the few minutes time will get. Inshallah, I'm sure I'll be with you. Okay. Thank you so much. So on the behalf of uh, Pakistani Social Entrepreneurship Academy and uh, Al Shifa Foundation. And this entire community, we really appreciate your support on this one. My players, my players. So, Sir Abbas Sir, you tell me that those people who are watching are watching. You have been talking to them until now. Now, I want to say that those who are watching, if they want to help you, how can they help you? Sir, I want to say that those who are watching, if they want to help you, how can they help you? 
देखिए जी मेरी आप तो बिल्कुल ना करें आ, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म से मैं आ, काम कर रहा हूँ नेशनल पार्लियामेंट से वो अपनी हेल्प बहुत कर सकते हैं उनको एक मैं मैं एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिसमें वो अपनी ग्रोमिंग कर सकते हैं जिसमें वो अपनी यू नो कंटेक्स डेवलप कर सकते हैं पीपल टू पीपल जिसमें वो उनको रियलाइज कर सकते हैं आई मीन के हाउ पोलिटिशन और रन दिस कंट्री हाउ डिप्लोमेट आर वर्किंग इन द कंट्री एंड डिफरेंट किस्म का उनकी ग्रोमिंग का एक प्रोसेस है क्योंकि लोगों के सगल से इन तब्दीली आनी है इन ये एजुकेशन भी आगे बढ़ेगी ये हमारे एंटरप्रोनरशिप को भी इनशाला बहुत आगे स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ हो जाएगी बढ़तेंगे इसके वेल चाहिए प्रोसेस को आगे करने के लिए फर्म कमिटमेंट से कमिटमेंट अगर आपके साथ अगर है तो इनशाला इनशाला जो भी पर्पज आप अचीव करना चाहते हैं यू डेफिनेटली अचीव Thank you so much, Tafsir Abbasi, for sharing your wisdom with us today. And on the behalf of Pakistani Social Entrepreneurship Academy, a project of Al Sharif Foundation, we are on a mission to train one million entrepreneurs in Pakistan. And this entire community, we appreciate you. This is Mohammed Siddiq, wishing you good luck, good sales, and I do hope our path across will be our next amazing guest. Until then, Allah Hafiz. Thank you, thank you, thank you, sir.